ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மொரல் மேட்டிக்ஸ் என்னடா அன்னைக்கு போர்டை காணாமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் சுச்சுவேஷன் வந்து இதாக இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம நோட்டில் எடுக்கலாம் ஸோ மற்ற சாப்டர் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் நோட்டில் எடுக்கும்போது நான் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு நான் போர்ஷன்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்லேருந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தலாம் ஃபைன் த ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பின்வரும் தொடர் வசதியின் பொது உறுப்பு கான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம எப்போவுமே சீக்வன்ஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ அப் டு எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் சார் ஏ என் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் தான் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆனது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஏஎனுக்கும் மேலே போய்கிட்டு கூட இருக்கலாம் பட் இந்த ஏ ஒன்ங்கிறது தான் முதல் உறுப்பு ஏ டூங்கிறது ரெண்டாவது உறுப்பு ஏ த்ரீங்கிறது மூணாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஏஎன்ங்கிறது என்னாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பொது உறுப்பு ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படின்னா இந்த எண்ணாத உறுப்பை தான் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நல்ல ஒரு தனி மரியாதையோடு கூப்பிட்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்ணாவது உறுப்பு தட் மீன்ஸ் பொது உறுப்பு ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜென்ரல் டேர்மை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எண்ணாவது உறுப்புங்கிறது எப்படி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ நம்பரில் வரமோ அப்போ நம்பர்ஸில் ஆன்சர் வருதோ எண்ணாவது உறுப்பு வந்து என்கிற ஒரு வேரியபிளோடைய அந்த உறுப்பு காணப்படும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன சிம்பிளாக ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகலை உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒன்று போர்ட் மாஸ் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுங்க பாருங்கள் தட் மீன்ஸ் போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் இந்த மெத்தட்லாம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டு க்யூபு க்யூப் ரூட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா மூணாவது வைப்பாடு நம்மளாம் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ரெண்டு 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 நாள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மூணாவது வைப்பாடு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு மூணு ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டேபிள் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ த்ரீ டேபிள் ஞாபகம் வந்து எப்படி எழுதலாம் ஸோ த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீன்னு அப்படி எழுதுவோம் அடுத்தது த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் அடுத்தது த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எல்லாம் என்னன்னு இருக்குது த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு அடுத்தது பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னுக்கு ஒன்னுன்னு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் த்ரீ ஒன் சார் ஒன் எண்ணுக்கு டூன்னு கொடுத்தோம்னா வரும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ எண்ணுக்கு த்ரீன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இந்த சீக்வன்ஸாக நமக்கு கிடைக்குதா ஸோ இது தான்ப்பா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு ட்ரிக் லாஜிக் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம செக் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் சொல்லி பேர் வச்சுருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சொல்யூஷன் பாத்தீங்க <laughs> இப்போ டு ஃபைண்ட் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா எண்ணாவது உறுப்புன்னு தமிழ் எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து எந்த டேர்ம்னு எழுதலாம் இல்லை வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் தமிழில் அதே மாதிரி பொது உறுப்புன்னு எழுதலாம் எண்ணாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம் ஸோ அப்போ அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கிவ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டேர்ம்ஸ் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் எதோட மல்டிபிள்ஸ் ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் அதாவது இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் மூணின் மடங்காக இருக்குது மூன்றோட பெருக்கல் பலனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் போட்டு ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம டினோட் பண்ணுவோமா ஸோ ஏஎன் ஈக்குவல் டு என்ன நம்ம கிடைச்சிதிங்க த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நம்ம போட்டோம்னா ஆன்சர் வரும்
ஃப்ராக்ஷனில் வந்துச்சு அப்படின்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் பாருங்கள் நியூமரேட்டர் தொகுதி பகுதி ரெண்டையும் பார்க்கணும் ஸோ தொகுதி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தொகுதியில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கு பகுதியில் ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது உங்களுக்கு ஹிண்ட் என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே அந்த ஒன் கூட ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணும் ஸோ டூ இப்போ இங்கே வந்து டூன் இருக்குன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இங்கே த்ரீனா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ இதே வந்து டென் அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இருந்தால் கூட ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆனது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற லாஜிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இதுலேயும் வந்து கிவ்வன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு இன்கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஏன்னா இது கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் சேர்த்தான் கொடுப்பாங்க கொடுத்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிவ்வன் சீக்வன்ஸ் சொல்லிட்டு இதை எழுதணும் ஓகேவா எழுதி முடிச்சதும் டூ ஃபைண்ட் என்ன நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த டைம் தட் மீன்ஸ் ஏஎன் இல்லைனா ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று எழுதிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கான ட்ரிக்ஸ் இப்போ சொல்ல போகிறோம் தட் மீன்ஸ் டேர்ம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டேர்ம்ஸ் of the sequence இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நியூமரேட்டர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து எந்த டேர்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்த் டேர்மாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இப்போ எண்ணுக்கு தான் நம்ம வேல்யூ கொடுப்போம் ஸோ இங்கேயும் எழுதிக்கோங்க எண்ணுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து வேல்யூ கொடுக்குறனால சீக்வன்ஸில் எப்போவுமே இயல் எண்களை மொ அதை முதற்கொண்டு அதை பற்றி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தானே சொல்லி படித்தோம் ஸோ அப்போது இங்கேயும் வந்து என் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் என் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எண்ணுக்கு ஒன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் ஒன்னு கொடுத்தோம்னா டினாமேட்டர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அடுத்தது நியூமரேட்டர் டூன்னு கொடுத்தோம் எண்ணுக்கு டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் சரி டூ டிவைட் பை த்ரீ இப்படி தானே வருது ஸோ நம்ம கிவன் சீக்வன்ஸ் ஆனது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்போது நம்ம இப்போ இங்கே எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்று இப்படி எழுதுங்க இல்லைன்னா எப்படி எழுதுங்க அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே நியூமரேட்டர் ஆஃப் எந்த டேர்ம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டினேன்மெண்ட் டினாமினேட்டர் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஏ என் ஈக்குவல் டு என் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு என் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் என்னன்னு மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க ஸோ நியூமரேட்டர் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரல் நம்பர்னால ஒன்லேருந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை டூ டூ டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று நமக்கு இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆனது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அங்கே இடம் பார்த்தனா நான் இங்கே வந்தேன் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கிவன் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதை எழுதிட்டு டூ ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிருங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது இதுக்கு என்ன லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ லாஜிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஏ டூ செகண்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது மைனஸ் இருபத்தஞ்சு தேர்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதுனா ஃபைவ் டு தி பவர் ஒன்னு எழுதலாம் இதை வந்து ஃபைவ் டு தி பவர் டூ ஸோ இங்கே மைனஸ் போட்டோம்னா ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஸோ இதை விட்டுட்டு இன்டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன வந்து ஃபைவ் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபோர்த்தில் வரும்போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அங்கே மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இப்படி நமக்கு மாற்றி மாற்றி போகிறனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு பவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல இருக்குன்னு எழுதலாம் ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆர் இந்த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே ஐந்துன் சாரி உறுப்புகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஐந்தின் அடுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அப்போ ஏ என் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அஞ்சின் அடுக்கு என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னாவது உறுப்பு நம்ம எழுதிடுவோம் ஜென்ரல் டேர்ம் பட் இங்கே மைனஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல ஸோ இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இன்டூ இந்த மைனஸ் ஒன் வந்து எந்தெந்த டேர்முக்கு வருது ஸோ டூக்கு வருது கரெக்டாக அப்போது ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு இப்போ ஏ ஏ டூக்கு வரும் ஏ ஃபோர்க்கு வரும் ஏ சிக்
ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அந்த மைனஸ்க்காக மட்டும்தான் இவ்வளோ வேலை இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மாதிரி அது வந்து மல்டிப்புளாக இருக்கிற மாதிரி இது பவரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் பட் நமக்கு இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து நமக்கு என்ன எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இந்த கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அகாடமி அகாயி புடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் யாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் சப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू